彼岸花开，开彼岸。望穿河畔，亦望穿。奈何桥头空，奈何。三生石上，写三生。还是觉得这两句有点死板。洋洋，我先走了啊！洋洋，走这么早啊？谢总，早安。你怎么在这里啊？这个是小区门口每天要排队才可以买到的煎饼，要不要尝一尝？我赶时间上班没时间。哎、上班也是要吃饭的嘛。哎，小宁，小宁，谢飞，我有那么吓人吗？我，哼。嗯，早啊。喏，你要吃的。我也不知道是不是我最近训练的太辛苦了，总是觉得饿，而且还经常吃不饱。今天有一场唐雪女二号的试音。我知道啊。那如果他选上女二号，你会不会难过？不会，我已经把所有的角色全都准备了一遍。就算我这一次选不上，那还有下一次，还有下下下次，还有下下下下次。好，那我们走吧。嗯，你吃了吗？吃过了。你吃了，你要不再来一个？下班，我看见谁了？谁啊？我看见夏小宁上了顾总的车。什么什么什么？汪组长，你是不是太大惊小怪了？我还没说完呢。我还看到，顾总给夏小宁亲手系上了安全带。哎呦，那脸和脸都快贴到一起了。那眼神，那表情，我就没见过。这顾总这么温柔过。天哪！不会吧，顾总跟郝总才是我心目中的官配。对啊，而且顾总和夏小宁一点都不搭。就是，就是。小宁，小宁早啊，知道吗？今天一定要白听。唐老师，我们这边 OK 了。唐老师，我们这边好了。不着急，今天不就我一个人吗？等我补好了妆，脸好看了，心情就好了。心情好了，状态自然就来了。急什么？准备好了吗？好了好了，可以开始了。我刺向他，我为什么刺向他？你难道不清楚是何原因吗？都是因为你。因为你，林莫寒，林莫寒，你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个人，你不用惺惺作态。好，你不让我见他，那我先杀了你。你不让我见他，那我先杀了你。那我先杀了你。暂停一下。
你觉得刚才那几句怎么样？还可以吧。嗯，不过早上起得太早了，声音状态的确一般。这与声音状态无关吧？那就是设备的问题呗。你们录音师设备没调好。这个录音棚是你指定要用的。录音师是我们菠萝最优秀的录音师，他已经提早一个小时过来调试。我的意思是，设备没有问题，录音师也没有问题，而是你在声音控制上有非常严重的问题，破音，甚至还能出现在一句话中有两处破音。这从你的专业角度来说，是不允许的吧？可能是我最近火锅吃多了，嗓子有点不太舒服。试音效果很不理想，我希望你可以调整一下。主要是我昨晚才看的稿子，还不是很熟悉。再说，差不多得了呗。虽然有点瑕疵，但我觉得也足够了呀。在我这儿从来没有“差不多”三个字。好了，再录下去也是浪费时间。是你们邀请我说定了我才过来的，我还觉得浪费我时间了。嫣然，这就是你极力要推荐的唐雪，说她专业能力强，经验丰富。我问你，你听过她的配音吗？这件事情确实是我疏忽了，抱歉。我一定好好跟唐雪说，让她赶快进入状态。不用了，这不是状态问题，是态度问题。公司还有试音，我先走了。各位老师，我这段可以了吗？可以了。呃，是这样啊，你之前的配音呢，一直都流于表面，但是我今天能感觉到你走心了，挺好的，挺不错。谢谢老师。不错啊。嗯。哎，顾总。顾总来了。顾总，你们继续，我们说。好。这是评分表。好。三月河边，桃花盛开，河面上飘着花瓣。林墨寒穿着男装，顾子轩坐在河边看书，林高台之上，手握一把白灰。谁也别想逃，天上人间，恐怕再没有比这杯酒甘甜醉人。莫寒兄，这可是闺阁女子愁绪，我素日让你多读书，你总是不听。我心中竟有些怕，我从不喜欢解释，但此刻却不由自主的解释。苍天啊，我有罪，我在哪里？好，下一个。生者可死，死者可生。生而不可于死，死而可不复生者，你看这个还好，皆非情之至也。小宁，怎么样？怎么样？哎，你之前不是跟我说过我有些断句上面的问题吗？嗯，我这次全都改进了，但唯一一点就是有一场雨中的哭戏，我没有爆发出来，也不知道最后的结果会怎么样。这么多人来试音啊，想得到一个角色还真是不容易。小宁有几场哭戏一直没哭出来，可能是她太紧张了吧。这紧张谁没有过啊？我记得当年我露一个笑，急得我在棚里呜呜的哭。<笑>顾总，我觉得还是给他一些成长的时间跟空间，您觉得呢？这次海选本来就是要给新人机会。嗯。王组长，把所有定下来的配音演员通知他们下午准时开始。好的，顾总。老师，下午两点半。哎，顾总，那咱们谁去通知一下这个女二的人选呀、啊？我去。啊好，下午两点半，我希望所有演员坐在一起，围读一下剧本。好，您放心吧，我来通知。嗯、有段时间没见到你了，你是都躲着我们制作部吗？最近忙，是真的忙，不是因为别的
，你们管制作、管内容就行了，其他都得我来。别说你们呢，公司我都难得待个整天，到处跑。那所以，怎么样啊？什么怎么样啊？老同学了，你别跟我绕弯子了。上次不是说要表白吗？结果怎么样？失败了呗。不过我已经想通了。想通，感情的事还是不能勉强的。我还是不要太强人所难。小宁对我也完全没有男女之间的想法，这么容易就放弃了？不是我容易放弃，是真爱无敌。对了，嫣然，不是我给你泼冷水，但我觉得老顾这次也是动了真心。我知道你一时接受不了，但我也自顾不暇，安慰不了你。我不需要安慰啊，我也并不认为他们所谓的感情能维持多久。我这说的都是真话，不是气话。行了，我先回去忙了，再聊吧。想什么呢？这么出神？嗯，我觉得我今天试音的时候没太发挥好，我平时练习的时候都比今天发挥的更好一些。的确，今天发挥的不太好。嗯，对不起啊，我之前还浪费了那么多时间让你帮我练习。对不起，顾总。那个。我下一次一定会注意的。您要的文件，我下午就会送到您的办公室里面去。评分表，你的。啊？怎么不敢看啊？是谁说的？就算选不上也不会灰心。看就看，我最起码还是能选上一个龙套的角色吧。啊！我居然有这么高的分啊！恭喜了。女二号，我，女二号，嗯，名副其实，靠实力得来的。你说，你确定没有给我打高分？这里面都是平均分，所有老师打的分在我手机里，密码是你的生日，自己看。什么时候改的密码？没想到这个唐雪这么不争气，居然让夏小宁拿到了女二的角色。是啊，而且顾总那么快就决定了，都不再给唐雪一次调整的机会。顾总这次也太不给你面子了。我觉得夏小宁她一个新人，不可能胜任女二的角色。这个圈子说到底，还是要凭实力说话。我倒想看看这个夏小宁到底有多大本事。唐雪老师，不好意思，久等了。这里，咱们要不要换个地方？有话直说。好。是这样，关于角色的事情呢，我们郝总非常抱歉，也很遗憾这次没能和您达成合作。但郝总本人是非常欣赏您的，你也知道，这事我们郝总一个人说了也不算
。OK， 无所谓啊，反正长我的角色那么多，我也不缺你们这一个。那当然，唐雪老师的人气跟实力都在这摆着呢。问一句，最后你们女儿定的谁啊？夏小宁，一个新人。一个新人。哼，他很优秀吗？这优不优秀的我也不知道，但是他是我们顾总的私人助理。原来如此啊，裙带关系。行了，我明白了。最近要是有什么人来公司找我，一定要严格报备，没有预约的一律不让他进来。嗯，好的，老板。对了，就算有预约，也要提前跟我确认，尤其是女生，知道吗？嗯，好，您放心。嗨。怎么又是你？你早上不是说要上班吗？现在都下班了吧？我正好路过，所以来看看你。你猜我信吗？反正我是信了。你先回去吧。金大小姐，嗯，我可是很忙的。我也是很忙的，不要耽误时间了，快上车吧。去哪？你去哪儿？我去哪儿？你不是很忙吗？还我去哪儿？你去哪儿？现在不忙了。哎呀，我们做编剧的，时间是可以自己调节的嘛。好啊，赖上我这是。不行，我必须得想个办法，把这个纹身送走。新款了，妈呀，这是在抢钱吧？这么贵，怕了怕了。哟，这是在暗示我，原来是个拜金女，这就好办你在车上说的这家店，这个品牌，就是这家。对啊，对啊，看来你还是很关心我的嘛。只要你停止喜欢我，追求我，爱慕我的一切行为，这里的衣服，只要是你看中的，都是你的。嗯，现实的男人才会认为，女人也是现实的，给你多加一条属性，肤浅。既然你要冲到他。我也就不和你客气了，好看吗只不过是个连 B 轮融资都没拿到的创业公司，表面看起来风光，其实外强中干。说是老板，也就是免费给自己打工，根本没赚几个钱。这些衣服，看来要花掉我下个月，乃至下下个月的房租喽。
。先生，我们店的衣服没这么贵吧？哎呀，难啊！行啊，开始飙戏了是吧？没关系，大不了结婚之后你负责貌美如花，我负责赚钱养家。刷我的卡，请问一下那边是男装吗？是的，小姐。要不过去买两件，我买单，不用客气哦。别那么见外嘛！软硬不吃，油盐不进。看来我这是棋逢对手了呀。小姐，您的卡。呃，那个衣服我不想要了，可以退吗？啊，不好意思，小姐，我们店没有质量问题，是不能退换的。就两件，真的不好意思，小姐。我的稿费，我还没有把你捂热，你怎么就不见了？就回家这么一点路，你还送啊？那不然，去我家喂鱼。我晚上还要回去做功课。我可以辅导你。我最近看的都是理论知识，等我需要你的时候，我再去找你。哎呦喂！柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我。帮我拿一下，我开个门。瑶瑶，嗯，你买这么多衣服啊？你不过啦？估计下个月真的要你包养我了。顾总，今晚小宁归我，你自便啊。这么贵，瑶瑶，你就算是刚发了稿费，你也不能这么花吧？哎，要不输，先表白的就输了。他知道我喜欢他，肯定为所欲为了。等等，你说表白了？你这么快就表白啦？没办法，谁叫我是个颜狗呢？算了，这一次就当他赢。我已经想好下一次对付他的计策了。对了，瑶瑶，嗯，我跟你说一件事情啊，我选上女二号了。女二号，小宁，太棒了！哎，抱一下，抱一下哦。嗯，谁呀？福满楼送餐。夏小姐，您订的餐。我的。瑶瑶。你订餐了吗？没有啊，送错了吧？地址没错，您是夏小姐吧？我是。那就对了，这是您订的餐。谢谢啊。请慢用。福满楼。夏小姐，你的晚餐是否签收？一起吃饭吗？哎呀，我自己点的外卖我都给忘了，我先进去吃啦。顾总什么时候变得这么浪漫了？为了庆祝夏小宁获得忘川女二号。特意奉上夏小宁女士最爱吃的海鲜饭。嗯，你看着我干什么？你也一起吃啊！我不饿，我就想这样一直看着你。嗯，你不吃，那怎么能叫做我们两个一起吃饭呀
，好吧，那我陪你。嗯，好吃。哥也太夸张了吧！福满楼情侣套餐这样吃，娘娘，嗯，你要不要来一份？别别别，我在这当电灯泡，你家顾总怕是用眼神就能杀死我吧？我还是不出这儿了。<笑>谢飞吃了吗？要不我也点一份套餐，跟他一块儿吃吧。我告诉你啊，我们家瑶瑶要开始正式的追求谢总了。那挺好的，恶人自有恶人磨。我们家瑶瑶才不是恶人呢。我说的是谢飞。吴<笑>兄，这月圆美酒，可以一人独饮。这便是你的待客之道吗？若是朋友，自是美酒奉上。可惜。你舍得杀我吗？这一千年，不变的只有你和我。你杀了我，你便失去了这世界上唯一的乐趣。一千年。今天得到了程律这个角色。真的很开心，我一定会加倍努力，早一点成为可以站在莫不雨身边的那个人。一天没见到你人，干嘛去了？约会啊？夏小宁跟你说什么了？没说什么，老顾啊，你别得意。我告诉你，你既然决定跟小宁地下恋，在公司就收敛着点。今天我在茶水间已经听到有人在聊八卦了，有人的地方就有八卦。我想公开，可小宁不愿意。这是我站小宁。虽然说小宁是凭自己努力拿到女二，但不排除其他人会有想法的。有想法的人多了，舆论就多了。这舆论多了，我知道，我在等一个机会。哟，还你解决不了的事？你今天没跟金瑶一起吃外卖啊？嗯，我就知道小宁会跟你八卦。不对啊，老郭，你以前可不是这么八卦的人。说。是不是小宁派你来给金瑶当说客的？你想多了。色令智昏，连鱼都养伤了。看来现在是我多余了。走喽，别走啊！今晚你可以住在这儿。小宁，今天家里有事要处理一下，晚点去公司。小宁，你今天直接去录音棚就行，顾总上午应该都不来了。嗯，我知道了。哎，那我这边有两份文件需要顾总签一下字，那就麻烦你了，给我吧。洛丽姐，郝总今天是不是也没来上班啊？郝总啊，郝总跟顾总去父母家了。啊，见父母、嗯！你们那么八卦干嘛呀？人郝总跟顾总两家是世交，从小青梅竹马，两小无猜，那一起回家看看，不是很正常吗？嗯、还有这一层关系啊，可真不一般啊、嗯！你们好好聊，我先去录音棚了。
。哎，对了，小宁，还没恭喜你呢，得到了你二。哦，对，加油啊！谢谢。叔叔，阿姨，陈宇，西远，真的谢谢你们陪我来这儿。嫣然，你怎么还跟我们客气起来了？一直以来，我和你顾叔叔都把你当自己孩子一样看待，你可不能跟我们客气啊！嗯，阿姨，我想当着我爸妈的面。好好谢谢你们。这些年，要不是你们收留了我，我在这个世界上，只能一个人孤苦伶仃的。其实，我真的好想，能一辈子，都跟你们在一起。孩子，你都这么大了，又这么优秀。当年我跟你爸说好了，让我们亲上加亲，结为亲家。哎，老郝，可惜了，你看不到子女成婚了。想你的。